Matei, un milionar, rămas văduv, trăia cu durerea pierderii soției sale, o rană care nu părea să se vindece. Totuși avea un singur motiv de bucurie, băiețelul lui, Ștefan, de doar cinci ani. Ștefan era lumina vieții lui, dar fiind un om de afaceri foarte ocupat, Matei a înțeles că nu-i putea oferi copilului toată atenția pe care ar fi meritat-o. După mult timp de frământări, a decis să angajeze o bonă care să-l ajute pe băiat să treacă peste această pierdere și să-i fie alături în momentele când el nu putea fi. După o serie de interviuri, Matei a ales-o pe Ioana, o tânără blândă și dedicată, care părea persoana perfectă pentru această responsabilitate. La început, totul părea să meargă bine. Ioana era grijulie și răbdătoare, iar Ștefan, deși încă afectat de pierderea mamei, începea să se atașeze treptat de ea. Însă, după câteva săptămâni, Matei a observat ceva ciudat. Ștefan părea speriat în prezența Ioanei și evita să rămână singur cu ea. Îngrijorat de această schimbare, Matei s-a temut că poate Ioana nu era ceea ce părea. Hotărât să afle adevărul, a început să urmărească momentele în care cei doi interacționau. Într-o dimineață, s-a ascuns în camera de supraveghere din casă, de unde putea observa ce se întâmpla în bucătărie. Spre surprinderea lui, a văzut că Ioana pregătea clătite și îi permitea lui Ștefan să pună dulceață pe ele. Băiatul părea încântat, cu ochii sclipind de bucurie. Mai târziu, Matei a observat-o lăsându-l pe Ștefan să șteargă vasele spălate și să curețe mobilierul în timp ce ea aspira. Aceste momente l-au uimit pe Matei. Ioana nu era doar o bonă obișnuită, ci o persoană caldă și răbdătoare, care îl învăța pe Ștefan să fie independent și responsabil. Cu toate acestea, Matei tot nu înțelegea de ce Ștefan era atât de speriat. Într-o după amiază, s-a ascuns în camera de lângă sufragerie, și a ascultat o conversație între Ioana și fiul său. Cu o voce blândă, Ioana l-a întrebat, Ștefan, de ce mai eviți? Nu vrei să facem clătite împreună?" Băiatul cu lacrimi în ochi a răspuns, Mie teamă că o să pleci și tu, ca mami." În acel moment, Matei a înțeles totul. Frica lui Ștefan nu era legată de Ioana, ci de teama de a pierde din nou pe cineva drag. În seara aceea, Matei a vorbit deschis cu Ioana și i-a spus, Ioana, îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru Ștefan. Când am văzut că este temător în preajma ta, mi-am făcut cele mai negre gânduri și, sincer, am început să te urmăresc, ca să înțeleg ce se întâmplă. Acum realizez că teama lui vine din frica de a nu pierde din nou pe cineva. Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine. Ioana emoționată a răspuns, Domnule Matei, tot ce-mi doresc este să-l ajut pe Ștefan să se simtă în siguranță și iubit. Și eu am observat că mă privea uneori speriat și nu înțelegeam de ce. Dar acum știu că e vorba despre frica de a pierde pe cineva apropiat. Voi face tot posibilul să-l liniștesc și să-i fiu un sprijin. Pe măsură ce zilele treceau, Matei și Ioana au început să petreacă tot mai mult timp împreună. Vorbeau despre Ștefan dar și despre lucruri mărunte din viața de zi cu zi. Matei simțea că se apropie de ea tot mai mult și, fără să-și dea seama, s-a îndrăgostit de Ioana. Într-o seară, după ce Ștefan a dormise, Matei a prins curaj și i-a mărturisit Ioanei ce simțea. Ioana, vreau să-ți spun ceva important. Simt că mă îndrăgostesc de tine. Ești o femeie minunată și nu doar că ai grijă de Ștefan, dar m-ai ajutat să văd viața cu alți ochi. Ioana, cu ochii strălucind de emoție, a răspuns sincer, Domnule Matei, dumneavoastră sunteți un om important, iar eu sunt doar o bonă. Nu vreau să sufăr când veți găsi o doamnă din înalta societate. Matei a luat-o de mână și i-a spus cu blândețe, Ioana, statutul social nu contează pentru mine. Ceea ce contează este ce simt și ce văd în tine. Ești persoana care a adus zâmbetul pe buzele fiului meu și mi-a redat speranța. Te rog, dă-ne o șansă. Ioana, simțind sinceritatea lui Matei, i-a spus cu inima tresărindu-i de bucurie. Bine, Matei, voi încerca. Relația lor a înflorit, iar Ștefan simțea iubirea și siguranța din jurul lui. Ani mai târziu, într-o după amiază însorită, Matei a organizat o ceremonie mică, dar plină de emoție, în grădina casei lor. 
Cu prietenii apropiați și familia de față, i-a cerut mâna Ioanei. Ioana, vreau să fii nu doar mama lui Ștefan, ci și soția mea. Vrei să fii alături de mine pentru tot restul vieții? Ioana, cu lacrimi de bucurie în ochi, a spus da. Ceremonia a fost simplă, dar plină de emoție și iubire. Ștefan era cel mai fericit dintre toți, știind că familia lui era completă și unită, iar sentimentul de iubire și siguranță era de acum neclintit. Morala poveștii, dragostea și fericirea adevărată pot fi găsite în cele mai neașteptate locuri. Nu contează statutul social sau prejudecățile, ci doar sinceritatea, bunătatea și inima deschisă. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.